близько 30% контенту політичного, який є в Україні, він згенерований в Росії. Значить, це все один плюс один, інтер, ТРК Україна, прямий, там, це все не журналісти. А що, в Україні є справжні журналісти? У журналіста єдиний капітал – це його ім'я. Журналістика померла? Доброго дня! Мене звати Оксана Сироїд, і сьогодні у мене в гостях українська журналістка і громадянка України з дуже активною життєвою позицією – Наталя Соколенко. Добрий день. Несподівано, несподівано, так? Хто міг сподіватися, що не ти у мене, а я у тебе одного дня буду брати інтерв'ю. От я не уявляла таких обставин ніколи, що, може, не я буду дійсно брати це інтерв'ю, а я буду давати інтерв'ю і кому? Оксані Сироїд. А я хотіла би спитати тебе, бо я давно ходжу з тою думкою, журналістика померла? Журналістика дуже загрожена в усьому світі, і, і це одночасно і технологічна проблема, крім там політична чи суспільна, чи ще якась. Відколи з'явилися гаджети, з'явилися і такі мільйони, а потім і мільярди конкурентів для журналістів, як до здобувачів інформації. Mm-hmm. Перше, це яскраво проявилося, коли сталася аварія на атомній станції у Японії в Фукусімі. Mm-hmm. І поки туди дісталися журналісти світових ЗМІ і зробили свої перші фотографії, перші відео, люди, які там працювали на тій станції, які жили поблизу. Вони вже все зробили. І вони стали реальними конкурентами, там, CNN, наприклад. Так. От для чого нам журналістика? Та? Тому що багато хто зараз каже, ну, це просто для того, щоб е, відзняти, там, зафіксувати якусь інформацію і поширити. Яка природа журналістики? Журналісти працюють за стандартами. І цей стандарт не тільки баланс думок, коли обидві сторони, там, чи три сторони угу. конфлікту отримують право висловитися і потрапити там в публікацію, чи в сюжет, чи в фільм. Задача журналіста, якщо він відповідає стандартам, перевірити інформацію, мати достовірні джерела, мати таку точність у викладенні інформації і дослідити бекграунд. Проста людина сфотографувала, виклала якусь фотографію, вона ж, як правило, не пояснює, а що було перед тим. Вона не Які... такого зобов'язання. В неї може не виникнути навіть такої ідеї, думки з'ясувати, що це все на фотографії може бути не просто так, що хтось комусь заплатив, а хтось комусь родич, а хтось раніше говорив зовсім інші речі і зараз на цій фотографії чи на цьому відео конкретно просто бреше. Це завдання журналіста – пояснити оцей весь бекграунд і видати цю інформацію, вже підсумовану, перевірену і скріплену своїм ім'ям. Бо у журналіста єдиний капітал – це його ім'я. Один раз збрехав, зманіпулював, ну максимум два або три, і все. І, і тебе немає в професії. І тому справжні журналісти цим дуже дорожать. От для чого потрібна нам ця професія. Я думаю, що багато хто би зараз там хмикнув і сказав, а що в Україні є справжні журналісти, які дорожають своїм ім'ям, які дбають про те, щоб подавати неупереджену інформацію. Більшість простору інформаційного сьогодні представлена людьми якоїсь іншої професії, напевно. І от що це за професія? Це не, найдавнішою. Так, як, як буває, часто називають е, ну, так, зневажливо журналістів. І е, я розумію людей, які так, так ставляться до журналістів, тому що вони помилково вважають людей, які працюють, наприклад, на телеканалах Ахметова, Порошенка, Фір та Шакаламойського, от е, людей, які з'являються в кадрі, такі так красиво, добрий вечір, зараз на ви або от, от на нашому ток-шоу зараз ми бор... Це все не журналісти. Ой, то все політика. Простим людям то не зрозуміти. Простим людям треба роботу, щоб все спокійно було, а не розбиратися, хто там в кого гроші бере. Це піар-обслуга, піар-служба, 
конкретних олігархів. І ці люди, вони часто міняють місце роботи в залежності від того, хто їм платить. Тому от я абсолютно свідомо розумію, що там деякі друзі мої, знайомі досі працюють на телеканалах олігархів, можуть на мене образитися. Але вони не журналісти. І це от один із таких простих критеріїв щодо того, кого називати журналістом, а кого ні. Значить, це все один плюс один, інтер, ТРК Україна, прямий, там, це все не журналісти. В принципі, вони не мають свободи журналістської професії. Вони Звісно, не, ні. Вони не можуть вибрати, як вони подадуть інформацію. Вони можуть подати інформацію тільки так, як це замовлено. І піти на прес-конференцію до президента з запитанням, про «Укрзалізницю», тому що ти кореспондентка телеканалу Ахметова, а в нього є величезний інтерес до «Укрзалізниці». І розумієте, коли я в Фейсбуці пишу потім колегу, як вам не соромно, а це вже така кореспондентка від ТРК «Україна», не дівчинка. І я пишу, як вам не соромно. Ви, доросла тьоті, ви ставите отаке питання, яке вам просто дали в ньюзрумі. Ви прекрасно знаєте, хто такий Ахметов, які в нього інтереси в «Укрзалізниці». І ви не встидаєтеся на всю країну, виступати в ролі повії. Я розумію, як важко людям зорієнтуватися в цьому морі. І ви можете дивитися ці канали. Там є, ну, наприклад, серіали, там спортивні змагання, все таке інше. На новинах і на ток-шоу краще перемикнути. І якщо ви цікавитеся справді тим, що відбувається, значить шукайте журналістів, які працюють на медіа, які принаймні не належать олігархам. І далі у нас же є чудовий закон про медіавласність. Так? Тобто всі медіа в Україні зобов'язані викласти своїх власників аж до кінцевого бенефіціара. Подивіться, хто там. Якщо це суспільні мовники, можна дивитися. Якщо це е, журналістські колективи, можна дивитися. Якщо це журналістські колективи, які отримують гранти від е, західних фондів, від західних урядів, так, це теж можна брати до уваги і їх сприймати в першу чергу як журналістів, а не тих, хто працює так на українських громадян, але які є олігархами, які нам шкодять. З нами ще працює Росія, причому працює системно 350 років і методи принципово не змінюються. Ця робота з нами, вона завжди спрямована на те, щоб ми не мали якомога менше довіри один до другого. І е, щоб була зневага людей один до другого, і щоб була недовіра до інституцій, процвітало невігластво. Це не фантазії, власне, це є стратегія роботи. Сьогодні це ФСБ, раніше це було КГБ. Я думаю, що і царська Росія мала приблизно такі самі е, підходи е, свого часу. Близько 30% контенту політичного, який є е, в Україні, він згенерований в Росії, не нашого походження. Але ми його обговорюємо, ми його споживаємо, від нього відштовхуємося. Очевидно, ми не можемо сказати поїсті раз-два. Механічно це забрати не можна. Яким чином цьому протидіяти? Я думаю, треба озвучувати багато-багато разів цю проблему, наводити приклади, і журналісти періодично це роблять, і науковці це роблять, коли вони от вистежують ці наративи, фрази, вишукують, які медіа синхронно дали цей російський наратив. Цей маркер має бути, от, знаєте, просто наскрізь ним, що російський наратив, він є ворожий, і ми його одразу відкидаємо. Просто відкидаємо і придушуємо. Це що за тоталітарне государство таке? Вже скоро заборонять російською думати? Моє право. Кого хочу, того й слухаю. Ще свободу слова ніхто не відміняв. Це треба робити. І я знаю, що є люди поза межами нашої професії, які там виходять з ініціативами, наприклад, «Заткни пельку Кремлю». Так? От була така в 15-му, 16-му роках, здається, і зараз Михайло Басараб, політолог, так? не журналіст, це робив, розуміючи, які величезні загрози несе ця пропаганда. Я думаю, просто дуже-дуже серйозно треба до цього поставитися. Наскільки я знаю, там, в Сполучених Штатах Америки, то цим 
займається Пентагон інформаційними операціями і протидією інформаційним операціям. Наскільки це справді дуже серйозна зброя. Тут журналісти одні з цим не впораються. Мені здається, що і держава має теж активніше працювати. Ну, наприклад, є у нас Рада національної безпеки і оборони. Вона теж має подавати цю інформацію, враховуючи, що люди, громадяни України, вони є різного ступеню, мають готовність приймати ту чи іншу форму інформації. Сьогодні може парламент розпочати розгляд uh-huh. цього питання і люструвати представників цих публічних професій, які раніше співпрацювали або зараз співпрацюють, поширюють ці меседжі російської пропаганди. Це би значно, би, мені здається, оздоровило би і зміцнило би нашу державність. Скоро добігає кінця дія закону про люстрацію. Наслідки, які будуть, я не знаю, але мені було мало крові. От коли цей закон ухвалювали в 2014 році, поясню чому. В країнах Балтії, наскільки я знаю, оцей перелік, кого треба люструвати, включили ще представників публічних професій – адвокатів, нотаріусів і журналістів. І вони мали теж заповнювати декларацію. Співпрацювали чи зараз співпрацюють з іноземними спецслужбами. Мається на увазі передовсім КГБ, ФСБ, не знаю, може там ще якісь країни, яких uh-huh. країни Балтії ідентифікують як ворожі. І передбачено суворе дуже покарання за брехню в такій декларації. До сіми років ув'язнення в одній з країн такий термін отримав журналіст, який у декларації збрехав, що він не співпрацював із спецслужбами, а потім знайшлася інформація, яка підтверджувала, що така співпраця була. Це, до речі, цікавий такий феномен таких декларацій, от хто сподорожував Сполучені Штати знає, треба заповнити декларацію про те, що людина не причетна до торгівлі наркотиками, торгівлі людьми і інших. Так, чи ви так. торгували наркотиками, так, чи ви так. є учасником терористичного і вон, і Люди багато хто сміється, що воно виглядає доволі кумедно, той перелік запитань. Це дає можливість потім урядові Сполучених Штатів притягнути людину до відповідальності. Їй не треба розслідувати сам факт. Торгівлі Просто людьми. по факту, так. Але, але чому брехали от, ті люди, які отримали та, вироки в країнах Балтії? Тому що, якщо ти в декларації пишеш «співпрацював» або «співпрацюю», ти не можеш працювати журналістом, ти не можеш працювати адвокатом, ти не можеш працювати нотаріусом. Не буду зараз заглиблюватися в проблематику, чому важливо, щоб адвокати і нотаріуси не співпрацювали з іноземними спецслужбами. Але для журналіста, як каже Оксана Забушка, це просто драстично важливо. Якщо законодавець ставить таку рамку, що це незаконно, то люди будуть розуміти, що це незаконно. Бо я припускаю, що деякі думають, а що круто, я буду співпрацювати, я ж буду мати джерела, я буду першим повідомляти, що там Кремль собі там задумав. Ну, може, нічого так страшного немає. Але якщо рамка є, не тільки моральна, а й кримінальна, то охочих працювати в такому режимі буде менше. Коли ми атаковані журналістами і всякими псевдополітологами і політиками, які або приховано, або відверто проросійські, які є нашими ворогами, то тут важко чомусь прорости під цим градом. Але мені цікаво спостерігати, як зараз в українському Ютубі розвиваються канали на тему історії, нашої угу, власної історії. Так. І росіяни це почали набагато-набагато раніше. Вони дивилися ці росіяни російські розбіти канали, бо в Україні цього не продукувалося. Зараз більшість оцих каналів, ну, принаймні, ті, які я дивлюсь, ну, скажімо, там, історія без міфів, от у них правильна така подача угу. матеріалу, без істерики, без хайпу, така, ну, досить дружня, інтелігентна подача. Тенденція така, що якщо воно не упереджене і збалансоване, то воно не має свого глядача. От я говорила з з кількома, власне, журналістами, які намагаються створювати е, от, відеоконтент. І от також колега журналістка каже, ну, якщо це просто е, про щось нормальне, позитивне, якась збалансована інформація, то це кілька тисяч переглядів. Але якщо це якийсь хайп, якийсь скандал, то це 100 тисяч переглядів. 
От тут питання завжди, де курка, де яйце. Так? Бо дуже часто нарікають інстаграм-блогери чи блогери фейсбучні, що люди хочуть, ну, тобто люди хочуть такого контенту. Сьогодні змагаються люди, які є в соцмережах, вони змагаються, щоб показати якомога більше такого викривленого, тому що тоді буде більше споживання. Наприклад, оцей нещодавний приклад, пов'язаний з вечіркою одного інстаграм-блогера. Так? Я теж була вражена, один мільйон людей стежить за його життям. І він, щоб ще піднімати цікавість до своєї персони, вдається до ну, таких вульгарних проявів абсолютно. Так? Такого ж є дуже багато. А тут, можливо, якраз і з'являться е, захисники соціальних медіа і гаджетів, і скажуть, якраз добре, коли е, хто завгодно може поширювати будь-яку інформацію. І от це ж і є свобода, і це як їжа, так? Тобто, якщо привчити людину їсти оцей джанк фуд, то вона буде вважати, що так добре, і вона буде це споживати. Сто відсотків, так. Це глобальна проблема для всього світу. У зв'язку з карантином люди, ну, трошки, я би сказала так, соціально розглядачили. Оця соціальність, вона потребує праці, треба прокинутися зранку, себе привести до порядку, вийти там, сісти в транспорт приїхати, посміхатися, вітатися з людьми. Це праця, це все праця. Карантин, ну, він дав можливість розслабитися. Це, знаєте, це як, як м'язи трошки атрофувалися. Виникає поняття цифрової бідності. Якщо ти отримаєш послуги освіти, медицини, ще якісь там види послуг онлайн, то це, це означає, що це ти бідний, що ти не можеш просто собі дозволити е, живе спілкування. Вже з'являються такі думки про елітарність спілкування майбутнього і про те, що і елітарна освіта, і елітарне спілкування – це буде спілкування наживо. Тобто так? це буде здатність людей бачитися, тобто їхня спроможність передавати інформацію один другому наживо вести нормальну дискусію людську, шукати аргументи. Це шанс спробувати ще раз створити е- під час карантину чи вже після карантину оці клуби спілкування живого. на живо, живого спілкування, і там уже одразу встановити інші правила гри. Я пам'ятаю, восени 2013 року був такий спроба організувати політклуб відомого нашого колеги-журналіста. І інший наш колега-журналіст Віталій Сич написав свої враження у Фейсбуці. Каже, зібралися люди, які, знову ж таки, претендують там, на інтелектуальну еліту, поговорити про дуже далеку тему, про Сінгапур. І каже, так пересварилися, і я побачив, як повністю відсутня культура дискусій між людьми, знову ж таки, які претендують на якусь елітарність ну, в інтелектуальній сфері. І мені здається, що от для кожного з таких от людей треба це зрозуміти, що хайпова манера спілкування, хамство, експресія ця зайва, вона просто заважає. Чому заважає? Домовитися еліті, щоб збудувати на Нормальні правила. Життя в нашій країні, зробити, зрештою, нормальні закони і, і все інше. От я пам'ятаю в книжці Богдана Гаврилишина, одного так, з видатних українців світу, так? то він пише, що насправді цінності, напевно, і цінності манери спілкування встановлює еліта. І от вона встановила для себе ці правила, накинула на суспільство, і суспільство ці правила засвоїло. І потім дуже важко це змінити, та, тобто наступні еліті. І от якщо в Україні, в Україні хтось е, домовиться між собою, що ми, якщо вступаємо в дискусію, ми дотримаємося певних правил, поваги, ми захищаємо свою позицію аргументами, які не можна вже спростувати, а не емоціями і так далі. І, можливо, якось це буде поширюватися, принаймні, ні, мені би хотілося так уявляти майбутнє. Але я скептично ставлюся до того, що прямо ці 100% мають дивитися от щось рафіноване, інтелектуальне. І, до речі, от є, наприклад, Wall Street Journal, та, і у них є е, коментарі під е, е, статтями їхніми, і там дві колонки. Одна колонка для всіх, а одна колонка тільки для дописувачів Wall Street Journal. І 
принципі, людина може вибирати, чи вона хоче якийсь там просто базар, не зрозуміло кого, читати ботів в тому числі, або їй цікаво, що з цього приводу думають там конгресмени, скажімо, якісь там науковці, політологи і реальні. Тут питання, напевно, до медіаграмотності, до того, щоб цей предмет медіаграмотності, він, ну, принаймні, в вищих навчальних закладах викладався на такому дуже серйозному рівні. Бо це буквально питання виживання. Ми дуже багато зусиль зосереджуємо на те, щоб вже відслідковувати і спростовувати російські наративи. Тобто багато людей вже мають оце чуття, що це, от, мабуть, оця інформація, вона не є українського походження. І отут точно вже відчувається такий душок, що це з нами працюють, так? Попри це ми маємо дуже мало власних знань. Тільки ми намагаємося згенерувати якісь знання про себе, яке б могло стати якимось потужним наративом. Йде таке на рівні державних органів, і на рівні посадових осіб, і на рівні міжнародних партнерів. Є таке відсторонення. Так, наче, ніхто не хоче, щоб ця сила з'явилась. У мене таке спостереження, це таке знання про себе, це така велика сила, яка Ну, які потім тяжко протистояти. Я не спостерігаю бажання всіх об'єднатися, щоб зробити нас сильними в знанні. Приклад українського наративу – це є е, наратив про Голодомор. Так, це була спершу все-таки ініціатива громадян, причому по всій країні. Були активісти в Луганську, в Донецьку, в Харкові, в Києві, у Львові. І ті, хто досліджували цей феномен. І, ну, і врешті це призвело до політики національної пам'яті, де ну, Голодомор вже займає чільне місце. І, до речі, от відступники від цього наративу, вони досить так різко караються суспільством це, речі, да, і бізнесом. І це є, це є ознакою того, що цей наратив, він є природній. То люди, які створили оцей хайповий наратив про ту голодну тусу, чи як вона так, там так. називалася, так? напевно, вони не усвідомлювали, яка буде реакція суспільства, що це настільки для людей буде неприйнятно. То це означає, що цей наратив, оця пам'ять, вона для нас є природньою, ми її ми проживаємо. Тобто... О, до речі, приклад Бабин Яр, та? де наш наратив, так. де наш державний музей, зроблений, наприклад, за гроші київської громади. Я, як киянка, платник податків у Києві, я дуже за те, щоб з 57 мільярдів, які е, має Київ в якості нашого бюджету, та? один мільярд видати на, на найкрутіший, найкращий, найсучасніший музей Український музей у Бабиному Яру. Тому що зараз ми реально програємо в створенні цього наративу про те, що там відбувалося в Бабиному Яру, путінським грошам, Абсолютно. путінським олігархам. Ага, мільярд на музей. Щоб хтось собі в кишені поклав. Краще б тарифний геноцид українців припинили. Ліну Костенко в тому числі переслідувала за один із віршів, який був присвячений морю. В той час для радянської Росії Україна не могла мати свого наративу про море. В цьому є такий феномен. Чому ми про це дізналися? Тому що ми почали шукати наратив про море, який би ми повинні мати. Тому що це наше море, і це не тільки пляжі, так? а це набагато більше. Тобто це ми морська держава, і ми повинні це артикулювати. І наратив про гори, і наратив про е, Росію, якого також, до речі, немає. Я читала, люблю читати книжки про історії різних країн. От є історія Фінляндії, це справді швед написав, шведський журналіст Мейнандер, по-моєму, його прізвище. І от він розповідає, як взагалі культурно окупована Швецією і політично окупована Росією Фінляндія взагалі от прийшла до ідеї відокремитися від Російської імперії і е, почати створювати ледь не з нуля фінську мову. Фіни говорили в кінці 19 століття у шведської мови. У них фінська мова описувала сільські реманенти там, про худобу. Фінська мова була. А виявляється, десь в другій половині 19 століття фіни почали гуртуватися і от вони стали оцей наратив створювати. 
про себе. Наратив про фінську мову вони спершу друкували у шведськомовних газетах, шведською мовою описували, для чого нам, фінам, потрібно розвивати фінську мову. До чого це призвело? До незалежної і зараз неймовірно успішної держави Фінляндії. Це почали робити малі групи. За 30 років незалежності вже не один раз було, коли групи, які були далекі від державних інституцій, створювали Ідеї, які потім ставали частиною нашої історії. Я хотіла от, запитати, а от, твої студенти, вони чим цікавляться взагалі? От, люди, які вчаться зараз, е, що для них є ну, важливим наративом, а які наративи вони просто або не готові сприймати, ну, але вони, наприклад, важливі? Вони так само є в пошуку. Останні навіть років десять е, – це вже покоління тих студентів, які є дуже спрагле до того, щоб пояснити, чому. Тобто раніше це було просто якась інформація, а тепер вони шукають, чому саме так або не так. І тому я захоплююся тим, як свобода, якою ми володіємо через те, що ми маємо незалежність, породжує знання. Не треба по нього їхати до Вашингтону там, чи до Брюсселю, от його можна тут знайти. Коли дивлюся якісь антиутопії голівудські. У мене такі огортає страх прямо перед тим, що далі будуть генерувати ці наступні покоління, не, не тільки в Україні, а загалом в якому середовищі вони зростають і чим вони, так би мовити, харчуються, так? що вони потім будуть видавати. І якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, ну, там є, наприклад, фільм «Ідіократія». Mm-hmm. <смі> Хто не дивився, подивіться, така яскрава антиутопія. Але я думаю, те суспільство американське, воно більше захищено від повороту не туди, тому що в них є конституція, в них є інституції, які можуть трошки от коригувати оці повороти. А коли я думаю про Україну, мені набагато тривожніше, тому що немає такого і документу, такого серйозного, фундаментального, так, як випробувана вже століттями американська конституція, і немає якогось стратегічного плану. Давай тако собі на завершення подумаємо, на чому ми б мали базувати цю стратегію? Ну, як постколоніальні державі, таким першим пунктом, таким таким жирним, червоним номер один – це суверенність. От зараз ми знову в турбулентності, так, кінець 2021 року ми розмовляємо, так, величезні потрясіння, страшні фрази лунають із уст там, перших осіб, їхніх опонентів і так далі. Але оця перший пункт – суверенність, що ми маємо тут самі розбиратися із своїми проблемами. Це наш дім, це наша країна. Оце першим пунктом – і якби ми всі погодилися щодо того, плюс вичистили там журналістів, які працюють з ФСБ там, чи з іншими спецслужбами, які нам заважають самим доходити, наводити лад в, угу. в нашій країні. Друге, це дуже важливо, це права людини угу. пов'язково, бо ну, інакше... Ну, не те, щоб нема сенсу в національній державі, ну, не хотілося б вжити в, навіть в тій національній державі, де моя гідність нічого не варта, коли її не захищають. Я думаю, д- далі це вже все похідне, але суверенність, угу. повага до гідності, і ми прорвемося. Це якби відзеркалення. Постколоніальний тис- синдром залишити в минулому, а в майбутнє взяти це спроможність своєї суверенності, повагу до людської гідності і прав людини. Сердечно тобі дякую за чудову розмову. Та, це був не, незвичний досвід. З нами сьогодні була Наталя Соколенко, журналістка українського радіо. І е, дякую за те, що ви думаєте, шукаєте відповіді на складі питання – Думаєте про позитив? Залишайтеся з нами.